Ciao a tutti, sono Scarlett, vi parlo dalla mia stanza a passavoce ed oggi facciamo un video in collaborazione. Premessa, parlo a bassa voce perché è notte fonda. Oggi video in collaborazione con la mia amica Angela del canale Angie Bells. Eh, abbiamo deciso di prenderci di nuovo questo caffè insieme e abbiamo deciso di fare il friendly tag che è un tag se non sbaglio che è stato ideato da Ombretta eh, io però l'ho visto la prima volta sul canale di Sontina F vi invito ad andare a guardare il video gemello a questo di Angela subito dopo aver visto il mio eh, vi metto il link nell'info box eh, se invece siete venuti qua dopo aver visitato il canale di Angela vi do il benvenuto Prima domanda, chi trova un amico trova un tesoro, cosa ne pensi? Beh, realmente sì, è vero, eh, soprattutto perché un vero amico come un tesoro è <ride> quasi impossibile da trovare. Eh, un amico è qualcosa di davvero importante, qualcosa di molto raro, eh, è una persona che ti sta vicina, vabbè poi risponderò, <ride> ci sono anche altre domande che esplicano il pensiero durante il tag, ma eh, sì, un amico come un tesoro è prezioso e raro da trovare. Seconda domanda, il concetto di amicizia, perché puoi parlarne? Io eh, credo che l'amicizia sia un qualcosa di eh, molto importante, del resto se l'abbiamo paragonata ad un tesoro non può essere altrimenti. Un vero amico è una persona con cui si sì, condividono cose importanti della propria vita, una persona che ci sta accanto, una sorta di fratello o sorella eh, che però ha la particolarità di essere una persona che abbiamo scelto noi. Terza domanda, pensi di essere un buon amico perché? Io sinceramente sì, penso di essere una buona amica perché? Perché... Ehm, lascio i miei, i miei amici liberi di essere esattamente chi sono eh, non sono un'amica morbosa anzi <ride> non, di contro non sopporto le persone morbose eh, non sono una di quelle amiche che ha bisogno di continue attenzioni di continue attestazioni di amicizia eh, la mia migliore amica la sento una o due volte l'anno per dire <ride> abbiamo vite diverse facciamo vite diverse eh, ma ogni volta in cui ci si vede o ci si sente eh, è sempre come se fosse passata mezza giornata. Credo di essere una buona amica perché faccio di tutto per esserlo, eh, cerco di essere vicina agli amici nel momento del bisogno, di essere vicina agli amici nel momento, della, nel momento di una gioia grande perché gli amici non devono essere vicini solo nei momenti di tristezza, no? E quindi sì, penso di essere una buona amica. Domanda numero 4, quando per la prima volta hai avuto un vero amico? Eh, Dell'amica di cui vi parlavo prima, la mia amica Elena, eh, che era una ragazza che abitava, è una ragazza che abitava nel mio palazzo, ci siamo conosciute giocando fuori per strada, lei era, è un po' più piccola di me, eh, sì, la vera amicizia, al di là dell'amichetta del cuore delle scuole elementari, quella era un'altra cosa, ma la vera amicizia è stata lei ed è quell'amicizia che dura poi per tutta la vita. Domanda numero 5, credi che ci sia l'amico del cuore? Mm. Io non credo che ci sia l'amico del cuore, quello esclusivo, o <ride> quello a cui racconti tutto tutto e che è la persona più fidata al 100%. Credo di contro però che ci siano pochi amici ma buoni. Eh, io davvero posso contarli sulle dita della mano, eh, le, le persone che reputo davvero amiche, quindi non, un, no, non credo che ci sia un amico del cuore ma che ci siano pochi veri amici. Domanda numero 6, chi è il tuo più caro amico? Eh, no, non posso dirlo chi è il mio più caro amico perché eh, ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 saranno in sé persone che per me sono tutti i miei cari amici, quindi è inutile nominarli. Domanda numero 7, l'amico si vede nel momento del bisogno? E... No, non, ne non necessariamente, ecco ci sono momenti eh, secondo me in cui l'amico si deve farsi vedere, eh, sono i momenti eh, 
magari dei dolori forti nel momento in cui si ha una grave perdita, eh, però è anche vero che io ad esempio eh, nei momenti di, di, di bisogno e di sconforto maggiore preferisco stare da sola, quindi eh, un, un vero amico, un amico che mi conosce davvero, e devo dire che mh, quasi tutti i miei amici lo sanno e eh, sono così, l'amico che mi conosce davvero, nel momento di picco maggiore di bisogno e di dolore eh, non si fa sentire o si fa sentire in modo molto leggero eh, però no, l'amico secondo me non deve essere quello che eh, c'è per forza nel momento del bisogno come dicevo prima io preferisco che l'amico ci sia nel momento di gioia e non nel momento del bisogno domanda numero 8 cosa ti aspetti da un amico? assolutamente niente se non ehm, accettarmi per quella che sono, non aspettarsi da me cose che io non sono in grado di dare o non aspettarsi da me che io possa essere diversa da quella che sono, e, al di là di questo niente, non mi aspetto nulla, e, sì accettarmi solo per quella che sono e so di non essere una persona facile di fondo. Domanda numero 9, cosa sei disposto a sacrificare per un amico? Niente. In che senso? Eh, nel senso che mh, quello che do ad un amico, qualsiasi cosa io dia ad un amico, che sia il mio tempo, che sia eh, un consiglio, che sia mh, sottrarre del tempo ad altro per l'amico, io non lo vedo mai come un sacrificio, ma lo vedo come una cosa che ho voglia di fare. Quindi eh, sicuramente non sono disposta a sacrificare, ma sono disposta a dare con gioia qualsiasi cosa l'amico qualsiasi cosa di cui l'amico potrebbe aver bisogno domanda numero 10 cosa non sopporti e quindi potrebbe rovinare un'amicizia come già detto eh, non sopporterei assolutamente un amico che, è, che mi vorrebbe diversa da quella che sono eh, e aggiunto a questo non sopporto le bugie non sopporto i finti buonismi nel momento in cui eh, mi accorgo che una persona è troppo affettata nei miei confronti, cioè troppi pucci pucci, troppi tesori, troppi care, troppa gioia e si vede che non sono reali, ecco lì io da quella persona mi allontano. E molte volte ho avuto eh, la conferma che chi ti dà i due bacini ogni volta che ti vede, chi eh, ti dice tesoro, care, gioia e tutta buoni sorrisi, alla fine eh, in realtà sono persone da cui stare lontane. Domanda numero 11, l'amico è quello a cui raccontare tutto ma proprio tutto? No, no perché eh, non è necessario raccontare proprio tutte le, le, le cose della vita ad un amico, ma eh, ci sono cose per cui eh, riesco a parlarne di più con un amico, cose per cui riesco a parlarne di più con un altro, poi va anche in base al carattere che ha la persona che ho di fronte. Domanda numero 12, sei mai stato un amico non corrisposto? Sì, eh, ho preso delle trambate in amicizia terribili, eh, del resto capita, eh, succede di donare il proprio tempo, di donare il proprio effetto a qualcuno, rendersi conto che quel qualcuno si era avvicinato solo perché eh, sperava di ricavare qualcosa dall'amicizia, eh, Addirittura mi successe in gioventù, in fase di adolescenza, di essere avvicinata da una ragazza che eh, si comportava da grande amica e da, eh, faceva finta di essere molto affettuosa nei miei confronti solo perché eh, eh, aveva l'intento di fidanzarsi con un mio caro amico e tra l'altro era anche molto gelosa di me e me ne fece di tutti i colori alle spalle quando avrebbe potuto dire da me una mano per fidanzarmi con lui io l'avrei fatto volentieri ma tant'è, tanto è cattivo domanda numero 13 la cosa più brutta, volontaria o no, fatta ad un amico? Mm. non credo di aver fatto cose brutte agli amici anche perché io sono una persona che prima di agire pensa sempre a quella che potrebbe essere la reazione dell'altro eh, poi penso anche a come mi sentire io se l'altro mi facesse la stessa cosa quindi eh, non ho sbagliato non credo di aver sbagliato mh, con gli amici forse solo una volta ecco questa forse è una cosa che 
un po' mi resta così eh, anni fa non andai al funerale del papà di una mia amica e in quel periodo eh, eravamo un po' distanti ma fisicamente mm, eh, boh, un po' per ingenuità di gioventù un po' perché eh, ero ancora mm, non, non avevo ancora fatto realmente i conti con la morte e non andai al funerale e questa è una cosa che Oggi siamo ancora molto amiche con questa ragazza perché poi ci, la vita ci ha, ci ha portato a ritrovarci ma eh, non gli ho mai detto ma questa è una cosa che ogni volta che la vedo un pochino ci penso. Ecco. Domanda numero 14 si può perdonare un amico per un tradimento ricevuto? No, no, no perché allora una volta lo facevo eh, perdonavo i tradimenti degli amici e anche dei fidanzati se devo essere sincera eh, ma poi con il tempo mi sono resa conto eh, di due cose fondamentali uno che anche se riesco a perdonare purtroppo non riesco a dimenticare e questo in un modo o nell'altro rovina l'amicizia eh, e due mh, quando perdoni una persona per un tradimento che tradimento qualsiasi eh, quella persona è inevitabilmente portata a pensare di poter rifare nel tempo la stessa cosa perché tanto tu la perdonerai eh, e quindi ci si ritrova ciclicamente punto da capo e eh, allora con l'età, con la saggezza dell'età ho imparato a non perdonare i tradimenti domanda numero 15 credi nell'amicizia? sì, io ci credo tanto anche se continuo a prendere ancora delle trambane, <ride> ma ci credo tanto, ci vado molto di più con i piedi di piombo rispetto agli anni della gioventù, come è normale che sia, eh, però sì, continuo a crederci. Domanda numero 16, il tuo segreto per essere amici? È buono, no? Un segreto, cioè per me, per essere amici bisogna veramente solo essere se stessi. Eh, Pretendere di essere accettati per quello che si è e di contro accettare gli altri per quello che si è. Io ho degli amici carissimi, un amico carissimo in particolare che all'inizio mi stava proprio sul gozzo, <ride> non lo sopportavo proprio, ciao Pierpaolo, <ride> eh, però eh, ho capito subito che il suo modo di fare magari un po' scontroso, eh, un po' burbero, poi in realtà era un modo di fare vero e io preferisco una persona che ti manda a quel paese con sincerità piuttosto che una persona che eh, ti fa una carezza con, con falsità. E, e quindi il segreto per essere amici per me è quello di essere veri e se stessi. Bene, il tag è finito, io non taggo nessuno perché è un tag che gira da tanto tempo quindi sarebbe assolutamente inutile. Eh, ringrazio Angela per questa collaborazione, io e Angela ormai siamo diventate amicissime, ci sentiamo quotidianamente, anche più volte al giorno, come se fossimo amiche che abitiamo praticamente le amiche della porta accanto, ma in realtà abitiamo davvero agli antipodi, una in Piemonte e l'altra in Calabria. Eh, quindi questo è un modo carino di sentirsi vicine ciao Angela se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi per questo video è tutto se vi faccio vediamo al prossimo video vi mando un altro bacio ciao